హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు నేచర్ పవర్ ఈరోజు మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో కోవూరు మండలం చెందిన పశువేదలన్నీ ఊరు వెళ్తున్నాం అండి ఈ ఊర్లో అయితే జగపతి బాబు గారు సౌందర్య గారు కలిపి యాక్ట్ చేసిన దొంగాట అనే సినిమా అయితే షూట్ చేశారంటండి మనం ఒకసారి ఈ ఊర్లోకి వెళ్ళి ఆ షూటింగ్ ఎక్కడ జరిగింది అలాగే లొకేషన్ ఎలా ఉందో చూద్దాం పదం ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో కొవ్వూరు మండలం చెందిన పశువేదల అనే ఒక చిన్న గ్రామానికి వెళ్తున్నామండి ఈ ఊర్లో అయితే సౌందర్య గారు జగపతి బాబు గారు యాడ్ చేసిన దొంగాట అనే సినిమా షూటింగ్ చేశారంటండి సో ఇప్పుడు మనం ఆ సినిమా షూటింగ్ ఏ లొకేషన్లో జరిగిందో తెలుసుకుందాం అంతకన్నా ముందు ఈ వీడియోకి అయితే ఒక లైక్ చేయండి అలాగే ఇప్పటివరకు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ఇప్పుడు ఆ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్లైకన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఈ పశువేదల అనే గ్రామం ఒక చిన్న అందమైన గ్రామం అనమాట అయితే ఇంత అందమైన గ్రామంలో వీళ్ళకి ఒక చిన్న సమస్య వచ్చింది ఆ సమస్య ఏంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ మనం ప్రజెంట్ అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో కోవూరు మండలం చెందిన పశువేదల అనే ఊళ్ళో ఉన్నామండి మనం ఇప్పుడు పశువేదల రైల్వే స్టేషన్కి అయితే వచ్చాం అనమాట మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా బ్యాక్ సైడ్ ఈ స్టేషన్ అయితే ప్రజెంట్ మొత్తం మూసేశారు స్టేషన్ అయితే ఇప్పుడు రన్నింగ్లో లేదనమాట మనం ఒకసారి ఈ స్టేషన్ చూద్దాం లోపలికి వెళ్ళి ఎలా ఉందో ఇక్కడైతే ట్రైన్స్ అయితే ఏం ఆగ ఉంటాయి మనం ఒకసారి లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాం రండి ఇక్కడ బుకింగ్ ఏమండి ఎవరు లేరు ఇప్పుడు వచ్చేసారు ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా ఈ రైల్వే స్టేషన్ బ్రిటిష్ కాలం నుండి ఎన్నో సేవలు అందిస్తూ వస్తుంది అన్ని సంవత్సరాల నుండి సేవలు అందిస్తున్న ఈ స్టేషన్ ప్రస్తుతం నిర్మానుషంగా మారిపోయింది
ఇక్కడ ఈ ధరల పట్టికి చూడండి ఇక్కడ మినిమం ఛార్జ్ రెండు రూపాయలుగా ఉన్నది కానీ ఇప్పుడు అది ముప్పై రూపాయలు మారింది సరే ముప్పై రూపాయలు ఇద్దామన్నా సరే ఇక్కడ ట్రైన్స్ అయితే ఆడడం లేదు మనలో చాలా మందికి ట్రైన్ అనేది ఒక ఎమోషన్ ఈ రైలుతో ఎన్నో అనుభవాలు ఉంటాయి ఎన్నో మర్చిపోలేని తీపి గుర్తులు ఉంటాయి కానీ అవన్నీ ఇప్పుడు ఇక్కడ కనబడడం లేదు ఎన్నో లక్షలాది మందిని గమ్యంచి ఇచ్చిన ఈ రైల్వే స్టేషన్లో ప్రస్తుతం ఒక మనిషి కూడా కనబడడం లేదు అయితే ఈ స్టేషన్తో ఎన్నో తీపి గుర్తులు ఉన్న కొంతమంది పెద్దవారు సూర్యాస్తమయ సమయంలో వారి జ్ఞాపకాలను నెమరు వేసుకుంటూ ఇక్కడికి వస్తున్నారు వారితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం రండి ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పుడైతే పశువేదల రైల్వే స్టేషన్లో ఉన్నామండి ఈ స్టేషన్ గురించి అయితే మనం ఒకసారి కనుక్కొని తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి మీ పేరేంటండి బ్రహ్మానందం అంటే ఇది స్టేషన్ క్లోజ్ చేశారండి కదా దాని గురించి అని చెప్తారా చేశారు కానీ చేస్తా అన్నారు కానీ మళ్ళీ ఓపెన్ చేశారు మళ్ళీ ఓపెన్ చేశారు నాలుగు బళ్ళు అవుతున్నాం అంటే ఇప్పుడు ఏం బళ్ళు అవుతున్నాయండి ఇక్కడ ట్రైన్లు ఫాస్ట్ ప్యాసింజర్ ఒకటి డిఎం ఒకటి అంటే బుకింగ్ క్లోజ్ చేశారు కదా టికెట్లు ఎరస్తున్నారండి టికెట్లో ప్రైవేట్కి ఇచ్చేసారు ప్రైవేట్ చేస్తారు ప్రైవేట్ చేస్తారు అంటే గవర్నమెంట్ వాళ్ళు అవట్లేదు అండి గవర్నమెంట్ లేదు ప్రైవేట్ అంత అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎవరు లేరు కదా ఏ టైంకి వస్తారండి వాళ్ళ బుకింగ్ కి బుకింగ్ అమ్మ మార్నింగ్ ఇంకా మార్నింగ్ అనే మార్నింగ్ వచ్చి ఇచ్చి వెళ్ళిపోతారు ఇచ్చి వెళ్ళిపోతారు టెక్కడ కూడా రేపు టెక్కడ కూడా ఇవాళ తీసేసుకోవచ్చు ముందుగానే ముందుగానే తీసుకోవచ్చు అంత రిజర్వేషన్ అంటే సాయంత్రం వచ్చి ట్రైన్ కూడా పొద్దున్న ఇచ్చేస్తారు పొద్దున్న ఇచ్చేస్తారు అంటే స్టేషన్ ఇంకా ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదండి మరి పట్టించుకున్నా అప్పుడు రైల్వే బోర్డు మెంబర్ వాళ్ళు వచ్చి తీసుకొచ్చాక ఆయన బళ్ళు అంటే మొన్న మొత్తం క్లోజ్ చేసి వదిలేసారు స్టేషన్ అన్నారు కదా కరోనా దగ్గర వదిలేసారు అండి తర్వాత రైల్వే బోర్డు మెంబర్ వచ్చాక అది మినిమం బుకింగ్ కూడా లేదని చెప్పి వదిలేసారు కదా దీని ఇప్పుడు ఏం చేశారు అంటే ఎక్స్ప్రెస్ అన్ని ఎక్స్ప్రెస్ ఛార్జీలు అయిపోయినాయి కాబట్టి డబ్బులు ప్యాసింజర్లు తీసారు కదా ఎక్స్ప్రెస్ స్పెషల్ ట్రైన్ చేస్తారు అన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం వల్ల కన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువ టికెట్లు ఎత్తుంటుంది మా కరోనా టైం మొత్తం మానేసారు కరోనా ఓపెన్ అయింది కదా తర్వాత జాయిగా మనం గట్టిగా ఆవిడ పట్టుకుంటే పని జరిగింది రైల్వే బోర్డు మెంబర్ ఉంది అంటే మామూలుగా అయితే ఇంక వదిలేసారు వదిలేసినట్టే మీరు మళ్ళీ పోరాడితే మళ్ళీ సినిమాలు అలాంటి అయినా తీసారు ఇక్కడ సినిమాలు అయితే తీసారు ఇక్కడ స్టేషన్ లోనే జగపతి బాబు దొంగాట దొంగాట ఇక్కడ దొంగాట ఎక్కడే తీసారు అంటే ఇక్కడ పెద్దగా జనం ఉండరు కాబట్టి ఇబ్బంది ఉండదు అందుకని ఇక్కడ తీసారు ఇంకా కొన్ని సినిమాలు తీసారు రెండు నాలుగు సినిమాలు తీసారు నాలుగు ఐదు సినిమాలు తీసారు అది కూడా ఇక్కడ తీసారు ఇక్కడ పాడి చెరు కాడని చాలా తీసారు చెప్పండి సార్ మీ పేరు ఏంటండి వేములపల్లి నారాయణ మీరు చిన్న మీ దిగురేనా చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్నారు మీ ఊరే అంటే స్టేషన్ ఇప్పటి నుంచి ఉందండి ఇది బ్రిటిష్ కాడ నుంచి బ్రిటిష్ నుంచి ఉంది ఓకే అదే మామూలుగా వదిలేసారు కదా దాని గురించి అని చెప్తారా స్టేషన్ పట్టించుకోవట్లేదు కదా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ పట్టించుకోవట్లేదు అంటే బొళ్ళు లేక బళ్ళు లేక పాసింజర్ లేక లేకపోతే ఫుల్ టైమ్ లో అన్ని వర్కర్ లో ఉంటారు అన్ని సరుకులో వస్తాయి స్టేషన్ స్టేషన్ మాస్టర్ లేరు ఇప్పుడు లేరు ట్రైన్ ఎక్కాలంటే రాజమండ్రి వెళ్ళాలండి ఇంకా రాజమండ్రి నిడదలు ఇక్కడైతే మామూలు ట్రైన్ లేదు ఆ పాసింజర్లు అంటే రాయమండ్రి విజయవాడ ఏ విశాఖపట్నం ఈ ట్రైన్ లో ఆగుతాయి ఇంక వేరే ఏమి ఆగట్లేదు అంత ముందు ఆగింది సర్కార్ ఉండేది అప్పుడు ఎక్స్ప్రెస్ కూడా ఆగింది అంటే కరోనా వచ్చినప్పటి నుంచి ఇంకా వదిలేసారు ఇంకా ఇంకా అంటే మొత్తం వదిలేసారు అన్నారు స్టేషన్ ఇంకా అసలు ట్రైన్ ఆగట్లేదు అన్నారు రెండు నెలల నుంచి మళ్ళీ మొదలైంది అండి ఓకే ఏం పండిస్తారండి ఇక్కడ మాములు పంటలో పంటలో వరి మన లైట్ గా చెరుకు అడ్డు తోట మినప సేలు ఈ కంద అయ్యండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఒకసారి ఈ ఊరు మొత్తం తిరిగి చూద్దాం రండి ఈ పశువేదల అనే గ్రామం ఒక చిన్న అందమైన పల్లెటూరు ఈ ఊరికి బస్సు సౌకర్యం లేదు అలాగే రైలు సౌకర్యం కూడా అంతంత మాత్రంగానే ఉంది ఈ ఊర్లో చాలా అందమైన పాత పెంకిటిల్లు అయితే ఉన్నాయండి ఒకసారి అవన్నీ చూద్దాం రండి ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా ఇది ఈ ఊరి కోదన రామాలయం ఈ రామాలయం పక్కనే ఒక చెరువు ఉందనమాట
ఈ చెరువు పక్కన ఒక శివాలయం ఉంది దాని పక్కన గోగులమ్మ తల్లి గుడి కూడా ఉంది ఈ ఊర్లో అయితే చిన్న చిన్న దేవాలయాలు చాలా వరకు ఉన్నాయండి ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి ఇలాంటి అందమైన పింక్ టిల్లు అయితే చాలా ఉన్నాయి అనమాట ఈ ఊర్లోని ఈ ఇల్లు చూడండి ఇది ఒక మండవ ఇల్లు అనమాట ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా ఇది ఈ ఊరు స్కూలు ఇక్కడ ఇంకొంతమంది ఉన్నారు వారిని కూడా ఈ స్టేషన్ గురించి అడుగుదాం రండి నమస్తే అండి మీ పేరు ఏంటండి చూద్దాం అండి అదే ఇప్పుడు స్టేషన్ అయితే రన్నింగ్ లో లేదు అంటే మెయింటెనెన్స్ ఆగిపోయింది కదా మెయింటెనెన్స్ అంటే ఒక అతనికి ఇచ్చారు కాంట్రాక్ట్ టికెట్ లో అమ్ముకుంటాడు అంటే గవర్నమెంట్ కాదు ప్రైవేట్ గవర్నమెంట్ ప్రైవేట్ అంటే మార్నింగ్ వచ్చి టికెట్లు ఇచ్చి వెళ్ళిపోతారు మార్నింగ్ వచ్చి టికెట్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోతారు ట్రైన్ లో అవుతున్నాయి ట్రైన్ లేవు మార్నింగ్ ఏ ఉంది ట్రైన్ తర్వాత సాయంత్రం ఈ టైం వెళ్తాయి విజయవాడ నుంచి వచ్చి ఒక రెండు ఉన్నాయి పొద్దుట ఒక ఒక ట్రైన్ అట్టా వెళ్తుంది రాజమండ్రి అంతే అంటే అంత ముందు మామూలుగా ఎక్కువ అయ్యాయండి ట్రైన్ లో అంత ముందు చాలా ఉండి అటు ఒక పది ఇటు ఒక పది ఉండి ఈ మధ్య లేవు అన్ని తీసేసారు కొన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు ఇది వరకు ట్రైన్ మీద ఎక్కువ అలవాటు మాకు అంటే మామూలుగా ట్రైనే మాకు వ్యాపారస్తులు ఎవరు ఉన్నారంటే ట్రైన్ మీద వెళ్తారండి వ్యాపారస్తులే కాదండి నార్మల్ పీపుల్ కూడా రాయమండ్రి వెళ్ళడం మళ్ళీ తిరిగి రావడం కోరుకోవడం అవును డైలీ తిరుగుతూ ఉంటారు వెళ్ళి వస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఈజీగా వెళ్ళలేకపోతున్నారు ఇప్పుడు ట్రైన్ లేకపోవడం వల్ల ట్రైన్ లేకపోయింగ్ ఓన్లీ టూ వీలర్స్ ఇంకా అంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ వెళ్ళిపోతుంది ట్రైన్ ఎడింబాబు వెళ్తుంది రాజమండ్రి ఓకే విజయవాడ నుంచి వస్తే అప్డేట్ చేసేది ఏం లేదు అయిపోయింది ఇంకా మళ్ళీ సాయంత్రం మళ్ళీ ఎం నుంచి ఎప్పుడో ఒకటి ఉంది పెంచారు ఇది ముప్పై రూపాయలు మినిమం అదే 
పక్కన కొవ్వురు వెళ్ళాలంటే ముప్పై రూపాయలు ఇవరకు మాకు చాలా కన్వీనియంట్ గా ఉండేది ఈ ట్రైన్స్ గురించి మాకు ఎటు వెళ్ళాలన్నా భీమవరం వెళ్ళాలన్నా కూడా బండి లేదు ఇక్కడ అవును భీమవరం మేము ట్రైన్ ఏది ఉండేది తీసేరేమి లేవు తీసేరేమి లేవు అప్పుడు అంటే పాసింజర్ లెక్క నుంచి భీమవరం ఒకటి ఉంది పొద్దు నాలుగు ఐదింటికి అది ఇక్కడ ఆగదు అంటే పాసింజర్ కదా పాసింజర్ కానీ ఇక్కడ ఆగదు అయితే మీ ఊరికి కనెక్టివిటీ లేదు అయితే ఏమీ లేదు జీరో ఆటోల మీద వెళ్ళాలండి రోడ్లు కూడా బాగాలేవు ఇక నందమూరు కొవ్వూరు అలా వెళ్తాం కదా ఆ రోడ్లు కూడా గోతులే మరి మీరు ఏమీ చెప్పలేదా రోడ్ల గురించి అది సమస్య గురించి చెప్తున్నాం చెప్తే మటుకు ఎవరుంటారు డబ్బులే అంటున్నారా డబ్బులు లేవు కదా మరి ఇంకేం చెప్తారు మీ ఊరు గురించి మా ఊరు చాలా పెద్దది అయినా సరే ఇవన్నీ ఇంకా వెళ్తాక బట్టి కన్వీనియన్స్ లేక ఒక విధంగా అయితే మీకు ఇంకా రోడ్ కనెక్టివిటీ లేదు అసలు వేరే ఊరు కనెక్టివిటీ లేదు రైల్ కనెక్టివిటీ కూడా లేనట్టే ఉన్నది కానీ తెల్లగట్ట వెళ్తే అక్కడికి వెళ్తాం పొద్దుట ఫాస్ట్ వెళ్తే విజయవాడ వెళ్ళే వాళ్ళు వెళ్ళొచ్చు అంతే విజయవాడ వెళ్తా కన్వీనియంట్ అంతే అది ఓకే విజయవాడ ఒకటి ఒంగోలు ఒకటి రెండు పాసింజర్లు ఉన్నాయి పొద్దుట ఒంగోలు పాసింజర్ నాలుగున్నరకే దానికి వెళ్తారు కానీ పాస్కి ఎక్కి వెళ్తారు ఒకప్పుడు చాలా రష్ గా ఉండేది స్టేషన్ అంటే చుట్టుపక్కల ఊర్లు కూడా వస్తారు కదా ట్రైన్ లేదు వంద మంది ఎక్కువ ట్రైన్ ఇక్కడ అంత రష్ వెళ్తే మళ్ళీ రావాలి అంటే ఎక్స్ప్రెస్ లో నైట్ టైం వెళ్తాయి ఇంకా అంటే పాసింజర్లు పెంచాలండి ఇక్కడ అంటే ఇప్పుడు అక్కడ స్టేషన్ లో మాస్టర్ లేదు కదండి సిగ్నల్ ఇప్పుడు ట్రైన్ సిగ్నల్ ఎవరు వస్తాను అనమాట ఇక్కడ సిగ్నల్ గేట్ మ్యాన్ ఉన్నాడు కదా సిగ్నల్ ఏమండదండి కంట్రోల్ రూమ్ అది ఇంకేం లేదు అది ఇక్కడ ఈ స్టేషన్ లో సినిమా తీసారండి కదా మీకేమైనా ఐడియా ఉందా తీసారు అదే దొంగట తీసారండి కదా ఈ స్టేషన్ లోనే కదండి ఇంక వేరే సినిమాలు అని తీసారండి ప్రతిరోజు పండుగ ఇక్కడేనండి చిట్టూరు శ్రీనివాస్ అని నిర్మాత అతను తీసాడు మా హైదరాబాద్ వాళ్ళు మండోవల్లో అయి ఉంటాయండి మీ ఊర్లోనే మండోవలో తీసారండి సరే అండి ఓకే అండి థ్యాంక్స్ అండి
ఫ్రెండ్స్ మనం ప్రజెంట్ అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని పశువేదలు అనే రైల్వే స్టేషన్ లో ఉన్నామండి ఈ రైల్వే స్టేషన్ లోని జగపతి బాబు గారి దొంగాటి సినిమా తీసారంట ఒకసారి స్టేషన్ మొత్తం మనం తిరిగి చూద్దాం ఇదే స్టేషన్ లోని ఆ దొంగాటి సినిమా అయితే షూటింగ్ తీశారు మనం ఒకసారి స్టేషన్ అయితే చూద్దాం పదం ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా ఇదే స్టేషన్లో దొంగాట అనే సినిమా షూటింగ్ చేశారండి సౌందర్య గారు ట్రైన్లో ఫుడ్ తిని మోషన్స్ అవుతాయి అప్పుడు ఈ స్టేషన్లోనే దిగిపోతారనమాట ఆ సీన్ అయితే ఇక్కడే తీశారు ఈ ఊర్లో కూడా ఒక మండువ ఇంట్లో షూటింగ్ తీశారంటే కానీ ఆ ఇల్లు అయితే ఇప్పుడు లేదు సో ఇది వీడియో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో గురించి మీరు ఏమనుకుంటున్నారో కింద కామెంట్ చేయండి అలాగే తప్పకుండా లైక్ చేయండి మీరు ఇప్పటివరకు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ టైం మరొకటితో మీ ముందుకు వస్తాను అంత